As one realizes after viewing André Rublev, the film departs from the traditional practice of storytelling in cinema because its narrative refrains from following the protagonist consistently. Instead, his presence, either visual or auditory, is used to link various episodes that are related to one another on a metaphorical level. Consequently, the narrative structure of this film is fragmented and episodic, while many scenes deviate from the main plot, often involving Rublev only as a witness and occasionally excluding him altogether. Yet all these diversions and ellipses are associatively and symbolically related to the central theme of the film, providing a deep insight into the character's psyche. The seven episodes in the film, each marked by a written intertitle, like chapters in a book, combine to form an epic portrayal of the great medieval Russian painter of frescoes and icons. In his book entitled Sculpting in Time, Reflections on Cinema, discussing cinematic structure, Tarskovsky states that the task of a director is, quote, to pick out and join together the bits of sequential facts, focusing on what lies between them, while revealing what kind of chain holds them together. Interrelated on this principle, the seemingly disjointed episodes of André Rublev can be viewed as collections of narrative bits joined together by poetic associations of various images and events in such a way that their progression provides space for metaphoric meaning which emerges between the sequences and juxtaposed shots. For example, while the protagonist is not seen in the introduction to the film, the action in this sequence relates to the central character on a symbolic level, functioning uh, indeed as a metaphor at a distance, or metaphor par distance, that is inviting the viewer to establish the sequence's internal link with the rest of the narrative and to do it later in the process of thinking about just viewed film. What emerges from this retroactive, let's say, process is the idea of exploration, courage in searching for the unknown, learning to face life as it is, including failure to achieve the ultimate goal at once, all the motives intrinsic to Rublev's philosophical preoccupations and his creative vision. As is explained in the close analysis of this sequence, one of its visually most impressive shots is repeated later in the film with an obvious metaphoric implication that characterizes many other sequences. то давление, которое испытывает Рублев, оно не какое-то исключительное. Художник всегда испытывает давление, и для художника, по-моему, не было бы никогда идеальных условий для работы. Более того, если бы были какие-то идеальные условия для работы, то работа бы не состоялась. Художник не может существовать без безвоздушном пространстве. Да, должен испытывать какое-то давление. Я не знаю, какое именно. Но художник существует только потому, поскольку мир, так сказать, не устроен, мир неблагополучен, и именно поэтому существует, так сказать, искусство. Очевидно, если бы мир был прекрасен и гармоничен, никакого бы искусства бы не нужно было бы. Человек бы не искал гармонии в побочных, так сказать, своих занятиях. Он бы жил гармонично, это было бы вполне достаточно, на мой взгляд. 
То есть, на мой взгляд, исход существует только потому, что мир плохо устроен. И вот об этом рассказывается э, в Рублевой, на мой взгляд. Вот поиски гармонии, поиски смысла, так сказать, которые выражаются в гармонических соотношениях между людьми, между искусством и жизнью, между временем и историей, между моментом историческим и историей целиком. И этому и посвящена, в общем, наша картина. И там есть еще одна тема. Очень важное для меня это об отношении к опыту человеческому. То есть я хотел бы сказать в этом фильме также о том, что невозможно преподать опыт. Нельзя научиться от другого, как жить. Можно только прожить жизнь и сделать какой-то свой вывод. Его нельзя передать другому. Мы часто говорим, нужно воспользоваться опытом наших отцов. Это было бы очень просто. К сожалению, мы должны прожить свой собственный жизненный опыт, иметь свой собственный жизненный опыт для того, чтобы иметь свое отношение к жизни. Когда мы его получаем, жизнь кончается, к сожалению, и мы не можем им воспользоваться этим опытом. А молодые растут, не слушаются стояков и правильно делают, и ищут свой собственный опыт. Когда они его находят, жизнь их также кончается. В этом смысл жизни, в этом закон жизни. Вот об этом я тоже хотел сказать, что нельзя навязать свой опыт э, другому. Нельзя заставить человека испытывать чувства внушенные. А можно лишь э, опираться на свой собственный жизненный опыт для того, чтобы быть, э, понять, что такое жизнь. Вот такую сложную жизнь и прожил Рублев, монах, который был обучен в монастыре э, Святой Троицы, Троицкой Сергиевской Лавре, и был воспитан Сергием Радонежским. Но прожил жизнь совершенно иначе, не так, как его учили. И пришел к той же мысли, которую ему преподавал отец Сергий, но только после того, когда прожил жизнь. Tarkovsky didn't want Andrei Rublev to be an epic film in the classical sense. Lacking a central hero protagonist, it is the film's spatial and thematic breadth that function on an epic level, evoking history through a synthesis of myth, legend, and folklore. The visual sense of epic flow, as we know, is enforced by numerous panoramic shots of Russian landscape, photographed in various seasons and combined with a mass mise-en-scene reminiscent of the scenes depicted in medieval frescoes. Tarkovsky's method of joining together the various narrative lines is intended to achieve a cinematic entity in which all elements affect each other, starting from the premise that beauty is in the balance of the parts. Tarkovsky is, most of all, preoccupied with the emotional impact that the moving images exert on the viewer, with the secondary concern for their potential interpretations. He calls it a paradox, as he explains that The more perfect work, the more clearly does one feel the absence of any associations generated by it. A complex film, he continues, structured in a way as his Andrei Rublev, is able to generate an infinite number of associations, which ultimately means the same thing. With such an uncompromising creative attitude, and highly aesthetic concerns. Tarkovsky's concept of cinema is antithetical to the commercial production code or especially the Hollywood entertainment practice that doesn't care for art. Unwilling to make any concessions in that respect, he uses cinema as a means of expressing and exploring essential questions such as what is art, What is the meaning of human existence? How to communicate feelings and ideas?
Андрей, что это арт? Короче говоря, мне кажется, что для того, чтобы э, строить любую концепцию, в частности, э, взгляд на искусство, следует, прежде всего, ответить на другой вопрос, гораздо более важный и общий. Вообще, зачем человек живет, в чем смысл человеческого существования? Использовать э, наше пребывание здесь, на Земле, для того, чтобы духовно возвыситься. Это означает, что искусство должно наш, наше служить так сказать, для этого. И, типа, скажем, я избрал другой принцип э, и смысл жизни для себя, очевидно, и искусство для меня выглядело бы э, в другом смысле, и я бы должен был изобрести что-то другое. Но в силу того, что я свой смысл существования человеческого определяю именно таким образом, мне кажется, что и искусство должно человеку помогать развиваться в этом направлении. То есть, короче говоря, искусство служит для того, чтобы помочь людям духовно измениться, вырасти. Не знаю, была такая точка зрения, что искусство таким же образом познавательно, как и вся остальная человеческая интеллектуальная и духовная деятельность на планете. Я вообще не слишком верю в возможность познания. Я почти агностик. Знание нас все более и более отвлекает от главной цели, от главной мысли по поводу нашего знания о мире. То есть чем больше мы знаем, тем меньше мы знаем о нем, потому что мы углубляемся и тем самым лишаемся возможности глядеть широко на то, что мы называем жизнью и миром. Искусство служит человеку для того, чтобы помочь ему так сказать, духовно воспарить, возвыситься над самим собой, используя то, что мы называем свободой воли. Tarkovsky believes that what matters in life and art is the very process of the creative involvement, the ultimate aesthetic value of a film and its concrete, direct social function. Rublev also states it clearly at the end of the film, when he consoles the weeping Boriska, assuring him that most important thing is that Boriska succeeded in making people happy. Of course, it is Tarkovsky's own philosophical attitude towards life, his message to young people. What do you say, young people? I don't know. I think that... Мне бы хотелось сказать им только то, что, чтобы они умели больше находиться в одиночестве. Любили бы быть наедине с самим собой почаще. Мне кажется, что беда нынешней молодежи заключается в том, что она старается как-то объединиться на основе каких-то очень шумных, действий, порой даже агрессивных. Вот это желание объединиться для того, чтобы не чувствовать себя одиноким, это очень неприятный и такой симптом, с моей точки зрения. Мне кажется, человек должен учиться с детства быть, од находиться одному. То есть это не значит, что быть одиноким, это значит, что уметь не скучать самим собой, потому что человек, который скучает от одиночества, мне представляется человеком, находящимся в, в опасности, с нравственной точки зрения. Э, Белла, Вене, Вене. Э, как Белла, мама не. Поголоза, а? Бестиача. Красивый очень звук ложный, который приезжает мне. Кино, пожалуй, самое несчастное э, из искусств. Оно очень зависит от денег. Чрезвычайно. То есть в том смысле даже не от того, что фильм дорого стоит. 
а также от того, что фильмами торгуют, как э, жевательной резинкой, как сигаретами, как э, вещами, которые покупают. Поэтому принято считать, что для того, чтобы картина была хорошей, она должна хорошо продаваться. Если мы думаем о том, что кино – это искусство, то этот вопрос э, начинает казаться абсурдным. Поскольку, если бы мы сказали, искусство хорошо ну, только тогда, когда оно продается. Я не сетую на свою судьбу, потому что я отлично знаю, что поскольку кино – это производство товара, для продажи. Я не могу требовать каких-то особых условий для создания своих фильмов, поскольку этих условий не существует. Если мы хотим, чтобы картины создали большое количество народа, мы никогда не сможем сделать так, чтобы эти картины были высокого поэтического мастерства. Вы скажете, что бывали случаи, когда очень хорошие картины смотрели миллионы людей. Это было в начале кино. После того, как оно появилось, может быть, когда было не мое кино, каждая новая картина для зрителей тогда это встречалась с огромным интересом, потому что она вызывала любопытство. Сейчас зритель привык. Ничем удивить уже кинозрителей сейчас нельзя. Поэтому мы не можем рассчитывать на то, что хорошие картины будут смотреть миллионы. Tarkovsky died as a relatively young man, without abandoning the hope that cinema as an art form will eventually reach a brighter day. <laughs>